আচ্ছা আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না আমার স্ক্রিন দেখা যায় ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা লাস্ট ক্লাসে আমরা কি করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে হয়তো বা এলিমেন্টর নিয়ে কিছু কাজ করেছিলাম তাই তো ওকে আমি একটা কাজ করি আজকে অনলাইনে কাজ করি হ্যাঁ আমি হচ্ছে জ্যাম পন না করে আমি এম চিপে যাই আমরা এখানে ওয়ার্ড পেস ইনস্টল করে কাজ করব এটাতেই হ্যাঁ আমরা এই হোস্টিং এ কাজ করি কে আমরা হচ্ছে সাব ডোমেইন তৈরি করব না আমরা এই ফাইল ম্যানেজার থেকেই একটা হচ্ছে ফোল্ডার তৈরি করে নেব কার মধ্যে ফোল্ডার তৈরি করব এই সুখ ডট এক্স ওয়াইজ এর এর মধ্যে একটা ফোল্ডার তৈরি করে নেব হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে সুখ ডট এক্স ওয়াইজ এর এর মধ্যে একটা ফোল্ডার তৈরি করছি খালিদ দিয়ে তৈরি করছি হ্যাঁ খালিদ তাহলে সুখ ডট এক্স ওয়াইজ এর স্ল্যাশ খালিদ দিলে একটা কিছু দেখাবে তাই তো ওকে খালিদ কই খালিদ এই যে খালিদ এখানে আচ্ছা তো আমরা যদি এখন এখানে যাই যদি লিখি এস ডাবলু কে এস ডট এক্স ওয়াই জেড স্ল্যাশ কে এই যে এল আই ডি খালিদ হ্যাঁ হিট করি আচ্ছা এখানে যখন আমরা খালিদ লিখছি তখন এখানে কি দেখাচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে তাই তো বা ইরোড দেখাচ্ছে একটা এরকম ফরবিডেন দেখাচ্ছে আচ্ছা দেখাক সমস্যা নাই এটার মধ্যে খালিদ কই এই যে খালিদ ওকে এর মধ্যে কিছু নাই তো আমরা এখানে কি করবো ওয়ার্ড পেস ইনস্টল দিয়ে একটা আচ্ছা ওয়ার্ড পেস ইনস্টল দিতে গেলে আমরা এখানে যাই আচ্ছা ওই ডোমেনটা এখানে অ্যাড করা আছে কি না সেটা একটু দেখতে হবে আমরা শুধু তো লিখলে হবে না এর মধ্যে দুইটা ডোমেন আছে সোহান একটা আছে আচ্ছা আমরা শুধু লিখলে হবে না কারণ এই যে সুখ ডট এক্স ওয়াই জেড এটা কি এই ডোমেনই তো থাকার কথা নাহলে তো এই হোস্টিংটা এখানে শো করতো না তাই নয় কি আচ্ছা আমরা এখানে দেখি কি কি আছে টিকম্ফাই সোহান আচ্ছা আমরা যদি এমনিতে ওয়ার্ড পেস ইনস্টল করতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো কোন কোন ডোমেন আমাদের এখানে লোড করা আছে এখানে যাই আছে তো এখানে এই যে সোক ডট এক্স ওয়াই জেড বাট এখানে না পাওয়ার কারণ কি দেখি পাচ্ছে না আচ্ছা আমরা এখানে ওয়ার্ড পেস ইনস্টল দিয়ে নিই তাহলে এস টি পি এস থাকুক এটা থাকলো আচ্ছা এরপরে কে ছিল খালিদ খালিদের মধ্যে আমরা দিতে চাচ্ছি তাই তো আচ্ছা আমরা খালিদ যদি লিখি এইভাবে এরকমই থাকলো আচ্ছা আমরা এখানে অ্যাডমিন লিখে দিই পাসওয়ার্ডটা কপি করলাম আর কিছু দরকার নাই আমরা এখন দেখি ইনডিরেক্টরি খালিদের মধ্যে যাবে গেল আমরা এখানে ইনস্টলে দিই দেখি কি বলে
আচ্ছা এখানে কি বলে ডিরেক্টরি অলরেডি এক্সিস্ট দেখাচ্ছে তাই তো ওকে এক্সিস্ট দেখানোর কারণটা হচ্ছে যেহেতু আমাদের খালিদ নামক এখানে একটা ফোল্ডার নেওয়া আছে ওকে আমরা এই সুক ডটে যাই যাওয়ার পরে খালিদটাকে এখান থেকে ডিলিট করে দিই করে ডিলিট হ্যাঁ এখানে ডিলিট করলে হবে আবার যে উপরে ডিলিট আছে এখান থেকে করলে হবে ওকে আচ্ছা আসেন আমরা আবার দিই এখানে অ্যাডমিন এইটাকে কপি করলাম আজকে হচ্ছে আমরা এলিমেন্টও নিয়ে কাজ করব নেক্সট ক্লাসে আমরা প্রো ভার্সন নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমরা ইনস্টল করি দেখি এখন কি বলে একটু সময় দিই আপনারা যারা ওয়ার্ড পেসে কাজ করছেন তাদের কি কি সমস্যা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট ওকে আর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিনে যাওয়ার জন্য অ্যাডমিন ওয়ে বা অ্যাডমিন ইউআরএল হ্যাঁ ওকে এটা আমরা আপাতত এখানে থাকু সমস্যা নাই বা এটাকে আমরা বামে দিয়ে দিই সফটওয়্যার ক্লাস এখানে থাকলো ওকে পাসওয়ার্ডটা আমি আপাতত আপনাদেরকে দিয়ে রাখছি এখানে পরে লাগলে আমি নিব না এখান থেকে এটা হলো পাসওয়ার্ড আর ছিল হলো অ্যাডমিন হ্যাঁ ওকে ওকে পাচ্ছে এখন আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের সাইট আচ্ছা এখন একটা জিনিস দেখা সেটা হচ্ছে আমরা একটা কোনো একটা ক্লাস হয়তো বা এরকমটা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা আমরা যে কাজগুলো করব সেই কাজগুলোকে কিভাবে আমরা এখানে অর্থাৎ সহজ কথা যদি বলি সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা ওয়েবসাইট মাইগ্রেট করব আমরা একটু এখানে যদি আসি সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট মাইগ্রেট আচ্ছা এখানে আমরা যদি লিখি ফাইবার লিখলাম দেখেন ফাইবারের গিকগুলো এখানে শো করছে আচ্ছা আমরা যদি আপওয়ার্কে যাই এটার অনেক কাজ আছে হ্যাঁ আপওয়ার্ক ডট কম যাই ওকে আমরা কি ছিলাম ওয়েবসাইট মাইগ্রেট করব তো ওয়েবসাইট মাইগ্রেট দিয়ে আসলে কী কী কাজ আছে সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাবো ওখানে ট্যালেন্ট করা আছে তো আমরা এখানে সার্চ দিব হলো জব তো আমি এটা রিলোডটা নিয়ে নিক লোডটা নিয়ে নিক আগে ওকে এটা কেটে দিই এখান থেকে আমরা যদি প্রজেক্টে যাই ওকে প্রজেক্টে যেয়ে কী ছিল ওয়েবসাইট মাইগ্রেট তো ওয়েবসাইট মাইগ্রেট লিখি দেখেন ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন চলে আসছে ওকে ক্লিক করি এগুলো হচ্ছে সবগুলোই হচ্ছে প্রজেক্ট ঠিক আছে দেখেন এই কাজগুলা খুবই সহজ এবং এটার কিন্তু অনেক ধরনের প্রজেক্ট তৈরি করা আছে টপ রেটেড প্লাস থ্রি ডে ডেলিভারি নাইনটি সেভেন ওয়ান ডে ডেলিভারি একশো ডলার ঠিক আছে আচ্ছা তো যাই হোক এই যে এই টাইপের যে কাজগুলো মূলত আমরা যদি কাজ করি সেই কাজগুলো মূলত এইটার অধীনেই পড়ে তো ওয়েবসাইট কীভাবে আসলে দেখেন কী লেখা আছে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন একশো ডলার নেবে বাট এই কাজগুলো করা কিন্তু খুবই সহজ যদি আপনি একটু টেকনিক্যাল ওয়েতে কাজ করেন কাজগুলো কিন্তু খুবই সহজ ওকে তো আসে না এটা আমরা একটা ক্লাসে দেখছিলাম তারপর আজকে এটা একটু রিভিউ দেই কারণ আমি এখন যে কাজগুলো করব সেই কাজগুলো হচ্ছে আমি কি করব এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্ট করে এগুলো আপনাদেরকে দিব আপনারা তখন এগুলো হচ্ছে আপনাদের যেই জ্যাম্প সেই জ্যাম্পে আপনারা আসলে এটা লোড করে দেখবেন যে আসলে ঠিকঠাক মতো কাজ করছে কি না হ্যাঁ তো আমাদের বর্তমান ওয়েবসাইটটা হচ্ছে এরকম তো এই ওয়েবসাইটটাকে যদি আমি অন্য আর একটা হোস্টিংয়ে রাখতে চাই কি করতে চাই অন্য আর একটা হোস্টিংয়ে রাখতে চাই সেই জন্য আমরা কি করব এই যে এই ফাইলটা এই ফাইলটা বা এই ওয়েবসাইটটাকে আমরা কপি করব বা আমরা যারা আসলে কোনো ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করছি কোনো একটা কোম্পানি এজেন্সির যখন আমরা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করি তখন আমাদের যে কাজটা থাকে সেটা হচ্ছে প্রতি উইকে আমরা একবার করে কি করি আমাদের যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের ব্যাক আপটা নিয়ে রাখি কারণ কি কারণটা হচ্ছে যদি ওয়েবসাইটটা কখনো হ্যাকিংয়ের আওতায় পড়ে তাহলে যেন আসলে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে সেভ রাখতে পারি ঠিক আছে যে ফাইলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো ফেলে দিয়ে নতুন করে যে ব্যাকআপটা নেওয়া ছিল সে ব্যাকআপটা আমরা আবার আপ করে দিই তো এইটা করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা একটা প্লাগ ইউজ করব 
এটা প্লাগইন দিয়েও করা যায় এটা ম্যানুয়ালিও করা যায় আজকে আমরা দুইটা নিয়মই শিখব কিভাবে প্লাগইন দিয়ে করতে হয় কিভাবে ম্যানুয়ালি করতে হয় হ্যাঁ তো প্লাগইন দিয়ে আমি আরেকবার দেখাই দিচ্ছি এই প্লাগইনে আসার পরে অ্যাড নিউ প্লাগইন করব আচ্ছা এখানে অনেক ধরনের প্লাগইন আছে আপনি যদি এইখানে সার্চ দেন আমি ট্যাব নিচ্ছি একটা সেটা হচ্ছে মাইগ্রেশন প্লাগইন ওয়ার্ডপ্রেস লিখেন মাইগ্রেশন প্লাগইন ওয়ার্ডপ্রেস বা ডাব্লিউ পি লিখেন দেখেন এখানে অনেক ধরনের নাইন বেস্ট ওয়ার্ডপ্রেস মাইগ্রেশন প্লাগইন ঠিক আছে কম্পেয়ার তো এক নম্বরে কে আছে ডুপ্লিকেটর প্রো প্রো ভার্সনের জন্য আচ্ছা আমরা যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে করবো সেটা হচ্ছে অল ইন ওয়ান ডাব্লিউ পি মাইগ্রেশন জেট প্যাক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরকম অনেক আছে আর কি অল ইন ওয়ান ডাব্লিউ পি মাইগ্রেশন তো এটা আমরা ইউজ করব তো আপনারা এগুলো একটু অনলাইন করে দেখবেন যে আসলে কোনটাতে কী হয় না হয় বা কোনগুলোর ফিচার কী কী আছে না আসে হ্যাঁ তো আমরা এই যে এইখানে আসার পরে এখানে লিখব হচ্ছে অল ইন ওয়ান অল ইন ওয়ান ডাব্লিউ পি মাইগ্রেশন হ্যাঁ এখানে একটা প্লাগ ইন দিবে আমাকে যেটা দেখেন এখানে একটা জিনিস আমরা যখন আসলে প্লাগ ইনগুলো নিয়ে কাজ করব আমি পূর্বেও বলেছি এখনও বলেছি বা বলছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন প্লাগ ইন নিয়ে কাজ করব আমরা যখন কোনো একটা সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করব প্রথমে আমাকে দেখতে হবে সেটা রেটিং রিভিউ কেমন আছে এটা আর এখানে কি দেখা যায় দেখেন লাস্ট আপডেট সিক্স আওয়ার্স এগো ছয় ঘন্টা আগে আপডেট করছে তারা বোঝা গেছে ওকে তো আপডেটটাও দেখতে হবে অনেকগুলো দেখবেন যে ওয়ান ইয়ার টু ইয়ার এরকম দেখায় আপডেট ঠিক আছে থ্রি উইকস ওয়ান মান্থ এগো হ্যাঁ ওকে এগুলো কিন্তু সবগুলোই কিন্তু আসলে এখানে যেই প্লাগ ইনগুলো আছে বেশিরভাগই দেখা যাচ্ছে যে কীভাবে আমরা আসলে মাইগ্রেট করতে পারি যেমন দেখেন এটা মাইগ্রেশন ব্যাক আপ স্টার্টিং ডাব্লিউ পি ভিভিট ঠিক আছে এটা লাস্ট আপডেট ওয়ান আওয়ার এগো ঠিক আছে তো এখন বিষয় হচ্ছে যে আসলে এখানে তো অনেকগুলো প্লাগ ইন আছে প্রথমত এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই প্লাগ ইনগুলো যদি আমরা আসলে স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করতে যাই এটা কখনোই সম্ভব না কারণ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্লাগ ইন আসে বিভিন্ন ধরনের প্লাগ ইন রিমুভ হয়ে হয়ে যায় এখান থেকে তো আমরা কি করব যে আমরা এই যে দেখেন এখানে কি হচ্ছে অল ইন ওয়ান যেহেতু এই একটার নাম আমি জানি বাট দেখা যাচ্ছে যে আপনি এইগুলোর নাম জানেন না এগুলো কিভাবে কাজ করে তো আপনারা কি করবেন এই নামটারে কপি করেন কপি করে এটা আপনাকে অনলাইন করতে হবে হাউ টু ইউজ এটা লিখেন দেখেন আমরা আগে এটা বসাচ্ছি বসানোর পরে আপনি যদি এখানে যান সেটা হচ্ছে হাউ টু ইউজ এটা কিভাবে ইউজ করতে হয় হ্যাঁ দেখেন এখানে কিন্তু কিছু ফিচার দিয়ে দিচ্ছে এই যে এইখানে হচ্ছে তাদের কিছু কি বলে এটাকে ডিসক্রিপশন বা কিছু ডকুমেন্টেশন দেওয়া আছে হ্যাঁ এগুলো দেখে আমরা কাজ করতে পারি এই যেখানে কিছু ভিডিও আছে আপনি চাইলে ভিডিওগুলো দেখতে পারেন ওকে তাহলে কি হবে আপনি একটা টপিকেই অনেক বিষয়ে মানে একটা টপিক নিয়ে অনেকভাবে এই বিষয়টাকে শিখতে পারছেন তো যাই হোক আমরা যেটা করব এখন সেটা হচ্ছে এইটা ইউজ করব অল ইন ওয়ান ডাব্লিউ পি মাইগ্রেশন তো এখানে প্রথমে ইনস্টল করব ওকে ইনস্টল করার পর এটা আমরা অ্যাক্টিভ করে দিচ্ছি অ্যাক্টিভ করে যখন আমরা যখন এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল তখন এখানে আমাদের একটা অপশন দেখতে পাবো দেখেন অল ইন ওয়ান ডাব্লিউ পি মাইগ্রেশন ওকে আচ্ছা তো অল ইন ওয়ান ডাব্লিউ পি মাইগ্রেশন যখন হইল তখন আমরা যেটা করব এইখান থেকে আমরা চলে যাব এক্সপোর্টে ঠিক আছে এক্সপোর্ট মানে হচ্ছে বাইট করা আর ইম্পোর্ট মানে ভিতরে ঢোকানো ঠিক আছে ওকে তো অল ইন ওয়ান ডাব্লিউ পি মাইগ্রেশন এখান থেকে আমরা এক্সপোর্টে ক্লিক করব এক্সপোর্টে ক্লিক করার পরে এখানে এক্সপোর্ট টু আমরা এখানে দিব হচ্ছে ফাইল হ্যাঁ আচ্ছা কিছুটা সময় নেবে আমরা সেই সময় পর্যন্ত ওয়েট করি ওকে ক এমবি দেখাচ্ছে সিক্সটিন এমবি হ্যাঁ তো আমরা এখানে ক্লিক করলে এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে এটা পূর্বেও দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে তো এখানে কিছু একটা সময় নিচ্ছে চার মিনিট তিন মিনিট যাই হোক এই ফাইলটা যখন ডাউনলোড হয়ে যাবে তখন আমরা আসলে কি করব তখন আমাদের আসলে কি কাজটা থাকবে দুই মিনিট আছে ওকে অর্থাৎ আমরা কোনো একটা ক্লায়েন্টকে বা অন্য কোনো ওয়ার্কে আসলে মূলত আমাদের এই যে ফাইলের যে ইনফরমেশন এই ইনফরমেশনটা মূলত আমরা কিভাবে শেয়ার করব সেই জিনিসটা একটু দেখাচ্ছি হ্যাঁ দুই মিনিট আচ্ছা অনেক সময় নিচ্ছে আচ্ছা বলেন আপনারা তো কাজ করছেন ওয়ার্ডপ্রেসে অনেকেই কাজ করছেন লোকাল ক্লায়েন্টের কাজ করছেন বাহিরের ক্লায়েন্টের কাজ করছেন ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে গেলে আসলে কি কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং আপনারা যে সম্মুখীন হচ্ছেন সেটা কি আসলে অনলাইন যখন করছেন সেখান থেকে কোনো সলিউশন পাচ্ছেন কি না 
বা আপনারা যে কাজ করছেন কাজ করতে গিয়ে যখন হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় আসলে প্রবলেমে পড়ছেন সেই প্রবলেমটা আসলে কিভাবে সলভ করছেন এই সম্পর্কে যদি কারো মতামত থাকে বা যদি কোনো কিছু শেয়ার করা থাকে করতে পারেন জাহাঙ্গীর আপনি তো কাজ করছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালোই জি স্যার আমার একটু সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ কি সমস্যা ভাই বলেন স্যার আপনাকে তো বলছিলাম যে কন্টাক্ট ফর্ম 7 দিয়ে একটা প্রোফাইল তৈরি করতে হবে তো এখানে প্রোফাইল তৈরি করছি কিন্তু এটা এডিট করতে গেলে আবার নতুন প্রোফাইল তৈরি হয়ে যাচ্ছে ওটা আর এডিট হচ্ছে না ওইটা আর এডিট হচ্ছে না এটা কি প্রবলেমটা আছে এখন এটা সলভ হয় না এখন না না এখন সলভ হয় না স্যার আচ্ছা মানে এডিট করতে গেলে ওইটা আর এডিট হচ্ছে না নতুন আরেকটা ফাইল তৈরি মানে নতুন আরেকটা ইনফরমেশন অ্যাড হয়ে যাচ্ছে তাই তো অ্যাড হয়ে যাচ্ছে জি স্যার আচ্ছা আচ্ছা এর আগে হচ্ছে আপনি এই টাইপের আরেকটা কাজ করেছিলেন ওখানে যেন কি প্লাগইনটা ইউজ করেছিলেন ফর্মের জন্য গ্র্যাভিটি ফর্ম গ্র্যাভিটি ফর্ম ইউজ করেছিলেন আচ্ছা এখানে যে কাজটা করছেন এখানে কি सेम কাজ করছেন ওই প্লাগইনটা ইউজ করছেন একটু ভিন্ন কিন্তু গ্র্যাভিটি ফর্ম দিয়ে হলে ভালো হতো কিন্তু ওটার জন্য যে কি অ্যাডঅন ব্যবহার করতে হয় এটা আমি মানে অনলাইন করে কোনো ভাবে খুঁজে পাই এডিট করলে ওইটা হচ্ছে আবার আচ্ছা এই একটা এটা একটা বড় ইস্যু মনে হচ্ছে আমার কাছে এটা দেখতে হবে একটু অনেক সময় নিয়ে যে এডিট করতে গেলে নতুন একটা ফাইল তৈরি হয়ে যাচ্ছে বা নতুন একটা ইনফরমেশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে বাট ওইটা এডিট হচ্ছে না তাই তো জি স্যার আচ্ছা এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে আমি দেখাচ্ছি থামেন দেখি ওইটা আচ্ছা আমরা একটু কাজ করি এখানে আমরা যদি লিখি হাউ টু এডিট এন হাউ টু এডিট ওটা কি ছিল এডিট ফর্ম এন্ড ওয়ার্ডপ্রেস ইমেজে যাই আচ্ছা এটা তো এডিট ফর্ম তাই না আচ্ছা ওইখানে যেন কি ছিল এখানে ও কমার্স ক্যাটালগ মোড হাউ টু ও এটা আপনি যেন এটা কি করতে চাচ্ছিলেন ইউজার প্রোফাইল এটা হচ্ছে ইউজার প্রোফাইল এর আচ্ছা হাউ টু ক্রিয়েট ওয়ার্ডপ্রেস ফন্টেন জান প্রোফাইলস এরকম কিছু একটা হাউ টু এডিট ওয়ার্ডপ্রেস ইউজার প্রোফাইল হাউ টু এডিট এরকমটা চাচ্ছেন ধরে নেন আলটিমেট মেম্বার ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন স্ট্যাক ওভারফ্লো এটা হচ্ছে ওয়েব এর তাই না আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমরা একটা ইয়া পাইলাম কিওয়ার্ড পাইলাম হাউ টু ইউজার এডিট দেয়ার প্রোফাইল আচ্ছা ইউজার্স এডিট দেয়ার প্রোফাইল ইন ওয়ার্ডপ্রেস এডিট এ ইউজার প্রোফাইল অন দ্য ফন্টিন ফন্টিন থেকে কি করবে সে চেঞ্জ করবে নাকি আচ্ছা এইটা এরকম ছিল না ওই ইয়াটা পেজটা যান এরকম এরকম একটু সার্চ দিয়ে দেখেন তো হাউ টু ক্রিয়েট অ্যান্ড ম্যানেজ প্রোফাইল পেজ ফর ওয়ার্ডপ্রেস বিগেনার আচ্ছা এখানে প্রোফাইল পেজ এডিট প্রোফাইল দিয়ে আপডেট করলে আপডেট হবে তাই না এরকম তো এডিট প্রোফাইল অপশন থাকবে সে এডিট করতে পারবে তাই না সাধারণ তথ্য এটা বাংলাদেশি কেউ একজন দিছে এখানে কিছু কোড অ্যাড করা আছে আর ওই প্লাগ ইনগুলো যদি ইউজ করেন তাহলে তো আসলে এটা হওয়ার কথা যাই হোক ওইটা আমি একটু দেখছি আপনি একটু অনলাইন করেন আবার নতুন করে হ্যাঁ হাউ টু আপনি এইভাবে লিখেন যে হাউ টু এডিট ইউজার প্রোফাইল ইন ওয়ার্ডপ্রেস ঠিক আছে একটু দেখেন কোনটা কোনটা বুঝি নাই আলটিমেট মেম্বার প্লাগ ইন এটা ইউজ করতে পারেন বা আমরা ওয়ার্ডপ্রেসে ছিলাম না ওয়ার্ডপ্রেসে আছে ওই এই ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে গেছে হোক আমরা একটু যাই ওয়ার্ডপ্রেসে এটা যেহেতু ডাউনলোড হয়ে গেছে এটা ক্লোজ করে দিলে সমস্যা হবে না ওকে
ওয়ার্ডপ্রেস লগ ইন রেজিস্টার আর হচ্ছে একটু দেখি প্লাগ ইন ওরকম টাইপের প্লাগ ইন দেখি অ্যাড নিউ এ যাই মেম্বার এডিট আলটিমেট একটা কিছু আসছিল মনে হয় না আচ্ছা আমরা আলটিমেট মেম্বার ওকে দেখি থামেন মেম্বার লিখে কি আসে আলটিমেট মেম্বার ইউজার প্রোফাইল ইউজার রেজিস্ট্রেশন লগ ইন অ্যান্ড মেম্বারশিপ প্লাগ ইন আচ্ছা এটা হচ্ছে মেম্বারশিপ অ্যান্ড ইউজার রোল এডিট না দরকার নেই এখানে ওইখানে শুধুমাত্র আপডেটটাই হচ্ছে না তাই না সরি আপডেট বলতে কি ইউজার হচ্ছে ইডিট করতে পারছে না তাই তো খালিদ profile git user profile membership group and communities acha oi tate ki buddy press use kora chilo ji sir buddy press ke apni use korchilen buddy press er orokom video to pai nai acha tar pore eta onek age update 3 years ago font in login from registration user profile membership direct to plugin to wordpress আচ্ছা এই মেম্বার রিলেটেড কিছু একটু সার্চ করে দেখেন হ্যাঁ জি স্যার জি স্যার ওই আপনার কন্টাক্ট ফর্ম रिलेटेड মানে অনেক এরকম সেম টু সেম পাইজি কিন্তু ওই এডিটটা হইলে হয়ে যাবে এডিটটাই হচ্ছে না আচ্ছা এডিটটাই হচ্ছে না তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা দেখে জানাবো নি জি স্যার আমি আপনার এটা হয়ে গেছে এর জন্য আচ্ছা কাস্টম ইউজার প্রোফাইল ফিল্ডস ইউজার রেজিস্ট্রেশন মেম্বার ফন্ট ইন প্রোফাইল উইথ পেইড মেম্বারশিপ প্রো আচ্ছা এটা একটু দেখেন আপনি হ্যাঁ আচ্ছা এটা কেটে দিলাম তো দেখেন আমাদের যখন এই ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে যাবে তো যখন ডাউনলোড হয়ে গেল তখন আসলে আমরা কি দিব আমরা কোনো ক্লায়েন্টকে আসলে কি দিব সেটা একটু দেখে যে এইটা এই ফাইলটা হ্যাঁ ওকে তো এইটাকে আমরা করছি কি কাট করে নিলাম কাট করে আমরা যখন কোনো ক্লায়েন্টকে দিব বা হচ্ছে অন্য কাউকে যখন আমরা শেয়ার করব মোট কথাই জাস্ট আমরা এখানে হচ্ছে এটা কী নাম ছিল খালিদ নামে ছিল খালিদ ওয়েব হ্যাঁ বা খালি ডাব্লিউ পি ওয়ার্ড পেস তো এখানে যেটা করব আমরা যে ফাইলটা নিয়ে আসছিলাম কাট করে এখানে পেস্ট করে দিলাম আর এইখানে হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা লিখে দিব সেটা হচ্ছে যে ইউজার ইনফো বা লগ ইন ইনফো আমরা বলে দিই হ্যাঁ লগ ইন ইনফো আমরা এই দুইটা জিনিস শুধু পাঠাই দিলেই হয়ে যাবে আর কিছু লাগবে না ওকে এটার মধ্যে হচ্ছে ইউজার ইউজার ছিল হলো অ্যাডমিন আচ্ছা আর একটা হলো পাসওয়ার্ড আমরা পাসওয়ার্ডটা এভাবে শেয়ার করে দেব আর পাসওয়ার্ডটা এখানে দেওয়া ছিল না ওকে যাই আচ্ছা যে স্পেসটা নেওয়া যাবে না এই যে হ্যাঁ কপি করলাম করে এখানে আমরা দিয়ে দিলাম এই হচ্ছে কাজ এই দুটো জিনিসই আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে তাহলেই আমাদের কাজ শেষ ওকে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় আছে বিষয় হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় যে যে প্লাগ ইনগুলো ইউজ করি সেই প্লাগ ইনগুলোর যেহেতু ফ্রি প্লাগ ইন সেহেতু সেগুলোর কিন্তু একটা লিমিট থাকে যে আসলে আমাদের যদি ওয়েবসাইটের ফাইল সাইজটা এত হয় তাহলে আসলে আমরা ট্রান্সফার করতে পারবো আদারওয়াইজ আমাদের কাছে পেইড হচ্ছে একটা ইয়া চাই ঠিক আছে পেইড হচ্ছে আমাদের প্লাগ ইন ইউজ করতে হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে তাদেরকে একটা চার্জ দিতে হয় তো এখন আমরা যদি আসলে এই যে এইখানে খালিদ ডাব্লিউ পি এইটা যদি দেখা যাচ্ছে যে আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিই আপনারা কিভাবে এটাকে ইউজ করবেন সেটা একটু দেখাচ্ছি দেখেন ওকে তো ধরে নেন এইটাকে আমি জিপ করলাম ওকে তো ডিলিট করে দিচ্ছি তো এই ফাইলটা আমি আপ করে দিচ্ছি এখনই বেশি বড় ফাইল না এটা ফাইলটা আপ করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আপনারা আপনাদের পিসিতে ইয়া করে দেখবেন ঠিক আছে 
আচ্ছা এখানে আমরা ড্রাইভ আপলোড করব এখানে আপলোড ফাইল করি আচ্ছা এটা ডেস্কটপে ছিল খালিদ জিপ নামে তাই তো খালিদ ডাব্লিউ পি জিপ ওকে এটা আরো কম হয়ে গেছে নাইন এমবি তো এটা আপনারা ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে এটা আপনাদের জ্যাম্পে হোক বা হচ্ছে আপনাদের যদি হোস্টিং থাকে হোস্টিং এ হোক এটা হচ্ছে আপ করে দেখবেন ঠিক আছে টেস্ট ফাইল দেখে ছেড়ে দিলাম ওকে আচ্ছা এটা হইল কি যদি হচ্ছে আপনার ফাইলটা যদি ছোট হয় তাহলে আপনারা কি করতে পারেন আমরা এইভাবে প্লাগ ইন দিয়ে আমরা এটাকে কাজ করাইতে পারি হ্যাঁ ড্যাশবোর্ডে যাই প্লাগ ইন দিয়ে কাজ করাইতে পারি কিন্তু বিষয় হচ্ছে যদি আপনার ফাইল সাইজটা অনেক বড় হয় যেমন দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের নিউজ পোর্টাল বা বিভিন্ন ধরনের ব্লগ সাইট এগুলা কিন্তু এগুলার সাইজ কিন্তু অনেক বেশি হয় হ্যাঁ তো এই যে এই সাইজগুলো যখন অনেক বেশি হবে তখন কিন্তু আপনি আসলে কি করতে পারবেন না এগুলা প্লাগ ইন দিয়ে আসলে নিয়ে যাওয়াটা সো টাফ তো এই জন্য আমরা কি করি ম্যানুয়ালি কি করি এটাকে চেঞ্জ করি ঠিক আছে ম্যানুয়ালি আমরা এটাকে মাইগ্রেট করি তো ম্যানুয়ালি যদি আমরা মাইগ্রেট করতে চাই তাহলে আমাদের কি কি লাগে সেই জিনিসগুলো আমরা একটু জানতে হবে আমাদেরকে ওকে তো আচ্ছা এখানে করি ওকে আচ্ছা প্রথমে আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউপির যেই ফোল্ডার ফাইলগুলা এগুলো সবগুলো লাগবে আমার ঠিক আছে ডাব্লিউপির ফোল্ডার লাগবে টোটাল ফোল্ডারটা ওয়েবসাইটের টোটাল ফোল্ডারটা লাগবে দুই নাম্বার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ডেটাবেস লাগবে বোঝা গেছে এই দুইটা জিনিস আমাদের লাগবে একটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের ফোল্ডার বা আমাদের যে ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের যেই কোর ফাইলগুলো আছে সেই ফাইলগুলো তো লাগবে পাশাপাশি আমরা যে কাজগুলো করছি সেই কাজগুলোর জন্য ফাইল ফোল্ডারগুলো যেগুলো তৈরি হয় সেগুলো আমাদেরকে নিতে হবে তো প্রথমে আমরা যে কাজটা করব এই ওয়ার্ডপ্রেসের মানে আমাদের যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটের সকল ফাইল ফোল্ডারগুলো আমরা নিব এক নাম্বার কাজ দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে এই ওয়ার্ডপ্রেসের যে ডেটাবেস আছে সেই ডেটাবেসটাকে আমরা ডাউনলোড করব তো আসেন আমরা দেখি যে ওয়ার্ডপ্রেসের ফাইলটা আসলে কোথায় পাবো তো আমরা একটু এখানে যাই তো আমরা যদি সাইটটাকে ভিজিট করি তাহলে দেখেন এইখানে একটা নাম শো হচ্ছে তাই না সুখ ডট এক্স ওয়াই জেড সরি ওকে সুখ ডট এক্স ওয়াই জেড স্ল্যাশ খালিদ তো এই যে খালিদ নামক যেই ফোল্ডারটা হোস্টিংয়ে গিয়ে আমরা যদি খালিদ নামক ফোল্ডারটা যাই এই ফোল্ডারের মধ্যে মূলত আসলে এই ওয়েবসাইটটা আছে তো এটাকে আমরা কি করব প্রথম অবস্থায় আমরা যেটা করব আমাদের সি প্যানেলে চলে যাব সি প্যানেলে যাওয়ার পরে এই যে দেখেন প্রথমে আমাকে ঢুকতে হবে কোথায় প্রথমে আমাকে ঢুকতে হবে হচ্ছে এই যে সুখ ডট এক্স ওয়াই জেড এটা কোথায় পাব আপনি যদি আপনার হচ্ছে যখন সি প্যানেলে ঢুকবেন তখন এখানেই দেখতে পাবেন যে সুখ ডট এক্স ওয়াই জেড আচ্ছা যদি এখানে দেখতে না পান দেখি আমরা পাবলিক ডট এইচ টি মেলে যাই এখানে দেখবেন যে আসলে সুখ ডট এক্স ওয়াই জেড নামক কিছু আছে কি না হ্যাঁ আচ্ছা পাবলিক ডট এইচ টি মেলে আসলে সুখ ডট এক্স ওয়াই জেড নাই যেহেতু এই সুখ ডট এক্স ওয়াই জেড কি আছে বাহিরেই আছে এই যে সুখ ডট এক্স ওয়াই জেড এখানে ক্লিক করেন করার পরে দেখবেন যে এইখানে কি পাবেন আপনি খালিদ নামক একটা হচ্ছে ফোল্ডার পাবেন খালিদ নামক কেন বললাম সেটা হচ্ছে যে আমার এখানে খালিদ আছে তাই আপনার ওখানে ভিন্ন নামে থাকতে পারে বা দেখা যাচ্ছে যে এইটাই থাকলো না এই যে খালিদ যে লেখাটা এইটাই থাকলো না শুধুমাত্র এই ওয়েবসাইট থাকলো সুখ ডট এক্স ওয়াই জেড হ্যাঁ তো আমাকে আসলে ওই জায়গায় যাইতে হবে যেখানে আসলে আমাদের ওয়েবসাইটের ফোল্ডার ফাইল সবগুলো বা বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট সেই জিনিসগুলো যেখানে আছে সেখানে আমাকে যাইতে হবে তো দেখেন আমরা চলে আসছি খালিদে হ্যাঁ তো এইটাকে যদি আমি সাপোজ রিনেম করি যে আসলেই ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা খালিদ ফোর্টি ফোর দিয়ে এটাকে আমরা রিনেম করলাম ওকে রিনেম যখন করলাম দেখি আসলে এটা রান করে কি না দেখেন এখন কিন্তু আর পাচ্ছে না ঠিক আছে এখন কিন্তু অন্য ওয়েবসাইটে নিয়ে গেছে অর্থাৎ এই ওয়েবসাইটের পরে আর একটা ওয়েবসাইট নিয়ে গেছে এবং ওই নামের কোনো পেজ পায় নাই বলে এখানে বলছে যে পেজটা পায় নাই ফোর জিরো ফোর ইরোর দেখাচ্ছে বোঝা গেছে তার মানে ওই পেজটা পায় নাই তার মানে আমাদের ওইটাই হচ্ছে আসলে ওয়েবসাইটের মেইন ফোল্ডার তো এটাকে এখন যদি আমরা আবার রিনেম করি এখানে ফোরটি ফোরটাকে উঠিয়ে দিই দিয়ে এটাকে রিনেমে ক্লিক করলাম 
ओके एन जो एकटार पर खालिद लिखी खालिद एच ए एल आई टी खालिद ओके हिट करी देखें अच्छा एखे पाचना पवार कथा पे गे बुझा गया से तो एखे प्रथम जो क्षेत्र करते हैं ये खालिद आ खालिद के आगे जीप बनाते हैं जीप बनानों पर डाउनलोड करते हैं अदारवैज क्योंकि डाउनलोड है ना देखें आनी जो ये खालिद के सिलेक्ट कर करारे डाउनलोड क्योंकि एन भिजेबल नाई ठीक है तो ये प्रथम जो क्षेत्र करते हैं जीप करते हैं तो ये अपनी रईट क्लिक कर जीप करते कम्प्रेस एट करते आर ये अपशन देखते पाबीन कम्प्रेस एखे करते तो जो एक जगह से कर ले हुईल ये सिलेक्ट करारे ये कम्प्रेस क्लिक कर लम करारे हमें ये कि चाची जीप आर्काइव चाची हाँ तो ये जीप आर्काइव दिए दिल ये थको कथा ये अपनी जो जीप करबें जीप फाइल पा कथा जीप फाइल शुक डट एक्स वाइ जेड तर मध्य ही आसले पे जाए इंटरफेसा देखते पासी एर मध्य जीप फाइल तैरि जाए तो हमें कर कम्प्रेस फाइल से क्लिक कर समय हाँ ओके तो देखें ये खाली डट जीप एक फाइल देखते पा ये ठीक है खाली डट जीप तो एटे डाउनलोड करतेट ये जो खालिद ये डाउनलोड करा जा कारण ये कख डाउनलोड करा जाए ना अपनी जो एक फोल्डार के डाउनलोड करते चान एट फार्स से फोल्डार्ट के जीप करते हैं तो फाइल्ट के क्यों करते डाउनलोड करते हैं तो एन देखें खाली डट जीप ये सिलेक्ट कर ले डाउनलोड अपशन तो पासी क्लिक कर ले फाइल डाउनलोड हो जाए तो फार्ष्ट स्टेप कि फार्ष्ट स्टेप हे वार्ड प्रेसर वेबसाइटर फोल्डार के डाउनलोड करा अच्छा स्टेप वन लिखे दी हाँ सरि स्टेप वन की करते हैं डाउनलोड वार्ड प्रेस फाइल डाउनलोड डब्ल्यूपी फोल्डार जेखने ब्राकेट यूज कर लिखे दी हे कि वेबसाइटर फोल्डार और कि हाँ ओके ये हे स्टेप वन स्टेप टू स्टेप टू ते कि स्टेप टू ते देखते हम जी वेबसाइट से वेबसाइटार डाटाबेजा को करते हैं फाइन डाटाबेज व फाइन डिबी नेम डाटाबेजर नेमटा बेर करते हैं ठीक है तो डाटाबेजर नेम बेर करार्जे करब मेन फोल्डार को जी ये डबल क्लिक करी फाइल क्योंकि अब डाउनलोड हो जाए समस्या यह फाइले जाब ओपन करी ओपेन करारे जी जा डब्ल्यूपी कन्फिक डट पीएचपी डब्ल्यू पी हाई फैन कन्फिक डट पीएचपी एखान रईट क्लिक करब कर सपोज ये भिउ कर हाँ भिउ करारे देखें ये देखते पाबें हमें डाटाबेजर नेम देखते पा डाटाबेज इूजार नेम डाटाबेज पासवर्ड देखें ये डिबी नेम डिबि इूजार डिबि पासवर्ड तो हमारे आप कि लागे ना शुद्ध लागे हमें डाटाबेज नेम ये कि आब्ल्यूपी टेन से बोझे हमें शुद्म डब्ल्यूपी टेन खुजते ही अन्न किस खोजार दरकार नाई ओके तो आसें ये खुजब क्या भाव ये नाम खुजब क्या भाव तो प्रथम जो करब से सी पैनल चले जाब सी पैनल जाते पीएचपी माइ एडमिन नामक एक अपशन देखते पा देखें पीएचपी माइ एडमिन ये क्लिक करें स्टेप टू गल स्टेप थ्री ते कि स्टेप थ्री ते वेबसाइटर जो कोर फोल्डार कोर फोल्डारे गलम जाए कि फाइंड कौन फाइल फाइंड कर फाइन फाइल अच्छा कौनटारे से हे डब्ल्यूपी हाई फैन कन्फिक एफ आई जि कन्फिक डट पीएचपी यटारे फाइन करसि ओके अच्छा स्टेप फोरे कि करसि स्टेप फोरे जो क्षेत्र करसि से वही फाइल मध्य फाइन करसि डाटाबेज नेम फाइन 
database name in wp-config.php file ठीक है सर config.php file ओके okay. and then step five step five की कोर्सी step five जेटा कोर्सी ठीक है सेप करी step five जेटा कोर्सी शेटा होते हैं हम रा C panel थे के को था ये C PHP my admin इखना जो दिन ना हो ये हम रा इखने लिखे दो PHP my admin लिख ले चला जाए देखें PHP automatic चला जाए देखें PHP लिख ले my PHP my लिख ले चला जाए ताई ना अच्छा तो ये तो क्या हमार ये ऑप्शन तो के बेर कोट था बेना तो ये तर जोनो की कोड लाम अच्छा फाइंड कोड लाम डाटाबेस नेम ये तो पे लाम wp config सॉरी ओके config dot php फाइल के मध्य की कोड लाम फाइंड डाटाबेस नेम इन wp config dot php पायलाम एर पड़े चला जाबो होते हैं c panel p a n e l c panel थे के को था ये सिलाम c panel थे के हम लोग जाबो होते एक हने जाबो, ठीक है सर? Then find DB name, DB name माने रहता है बिज़नेम। तो बस हमें क्या लाम C panel, C panel से के PHP my admin, then find DB name। तो अखंड देखने इखने क्लिक कर लाम, क्लिक कर ले, आज इतना दौड़ करने के लिए दी, ओके। ये जो रस्सों में नहीं बे हैं? अच्छा, हमरा जेन हम टा find कर सिलाम, शेरे कोतो चिलो, देखने जे WP one zero तो कोठा ऑन करे रख सिला मम्मी ऐसे देखें ये नाम टाइ ये नाम टाइ PSP माय एडमिन के मध्य इखने आ से देखें ऐसे तो इटा क्या हम रखी कोड बो क्लिक कोड बो ओके अच्छा इखने हम रखी कोड से ले क्लिक कोड से ओके कॉलर पढ़े तो हम रखी कोड लाम स्टेप six step six से की कोल्लम वही फाइल टन नामे क्लिक कोल्लम ओके क्लिक डीबीएम इन कुताही कुले चिल्लम बोलें तो php my admin है ओके क्लिक कोल्लम क्लिक कर पढ़े देखने देखने एक्सपोर्ट ऑप्शन आज देखने जी एक्सपोर्ट ओके तो हम लोग कुल बुकी एक्सपोर्ट एक क्लिक कर बो एक्सपोर्ट एक क्लिक कर बो एक हने स्लिक थकता हो बे है এখানে সিলেক্ট রেখে আমরা এক্সপোর্টে ক্লিক করব তো এক্সপোর্টে যখন ক্লিক করলাম তখন এরকম আমাকে একটা অপশন দিবে আচ্ছা এখানে কি করছি এক্সপোর্ট করছি আমরা এই স্টেপগুলো আমি লিখে দিচ্ছি কেন কারণ আপনাদের এই কাজগুলো ভাষায় যখন প্র্যাকটিস করবেন খুব ইজিলি করতে পারবেন ঠিক আছে সি এল আই সি কে ক্লিক এক্সপোর্ট এন পি এইচ পি মাই অ্যাডমিন कोल्लाम अच्छा कॉलर पढ़े की हुई लो एक है ना एक टेक क्वी का से एक टेक कस्टम है से ठीक है से तो कस्टम माने की कस्टम माने अपने निदिष्ट तो है तो बात दोस्ता टेबल चाचन बा बीस्टा टेबल चाचन वो यूनुशरी कोड बन तो हम लोग जो तो एक हो नो तो उन बा बिगे ना बा मधे सब गुला फाइली एक हो दौड़ कर डेटा� देखें फाइल टेक है ना डाउनलोड हुए गए से देखते बात सन ओके ताल हम रखने की कोड लाम स्टेप एटे स्टेप सॉरी स्टेप एटे हम रखे कस्टर कोर्सी शेटा होते हैं फाइल टेक के डाउनलोड कोर्सी ठीक है एक्सपोर्ट कोड लाम एंड देन फाइनल की कोड लाम इटा के डाउनलोड कोड लाम डाउनलोड ल ओ ए डी डाउनलोड डेट ओके इटर काट शेष, अमादेर ए जो को काट शेष की भावे अम्ब्रे इटर के की कोल्लाम, एक्सपोर्ट कोल्लाम, ठीक है सर? डाउनलोड वेबसाइट, अच्छा इखने हम रखी नहीं इस्लाम फोल्डर एवं एसक्वेल तो हम रखी इखने ब्रैकेट यूज़ कोरी हम रखी नहीं इस्लाम होते हैं फोल्डर 
and SQL SQL money structure query language bomb reason about the party database okay it also download column account it at the mother can upload color like beta yeah okay to I'm ready to upload could they upload cross my key code to be set up to my code score in it have a can a upload website upload website a can number bracket is for a bullet it's a folder and SQL कारण आपलोड करार समय फोल्डार करते हैं फोल्डार और स्किवल आप करते हैं हाँ ओके तो हमें जी इटे आपलोड करी आपलोड करब कि ये नतून हमें एक फोल्डार तैरी कर नीब कार मध्य इटे केटे दिए गुला है एक गुला पता तो लाग बना एक गुला केटे दिए थी केटे दिए ये जे शुक डॉट एक्स वाई जेट एक है ना हम राइट फोल्डर तोड़ी करेंगे यहाँ पता तो है देखें आर ये दूसरा फाइल किन्तु हमारे डाउनलोड हुए किसे एक है ना हमारे लड़के चुलाग बना ठीक है सर तो प्रथम जे कास्टर शेटा खाली टू को ये खाली टू तो हम राजू दी एक है ना जाए जा और पढ़े जो दी हम राजू ने खाली टू लिखी टू लिखी हिट कोरी तो ये खाने फॉर्म बीटे ने रुकूँ तो देखा था देखा क्या समस्या नहीं हम राजू खाली टू एर मोंठे की कोर बो देखें ये जो हम राजू फाइल टके जो फोल्डर टके डाउनलोड कर सिला� ओके खाली टू कोई ऐसे जो एर मध्य की कर बो वही फाइल जाके आप कर बो तो आप कर जो न की कर था बे ऐ जा अपलोड एक क्लिक कर था बे कर आप पढ़े इज सिलेक्ट फाइल इखने सिलेक्ट कर लाम डाउनलोडे चिलो खाली जीप इटर के आप कर ची है किस चीज़ शोमाइ नी बे चम लेट शो माय दे ही अच्छा हमरा इस टेप गुला पता तो ना लिखी है खून ठीक है सें इस टेप लिखते के लबर शो माय कील हो बे दर करना ही हमरा काज कोडे नहीं आगे ओके इट अपलोड हुए ही सम्राइ खाने क्लिक करो जब हम हंड्रेड परसेंट हुए जाबे बंग इट रॉन्ग टाइम जब हम ग्रीन हुए जाबे तब हम हमरा इखाने क्लिक करो तो � ये जो खाली जीप तो चले आशे ये तो क्या हम लोग एक्सट्रैक्ट कर बाय खान इखने क्लिक कर लो मेरे तो कार्म होते जाबे शुक डॉट एक्स वाई जेट स्लैश खाली टू एक्सट्रैक्ट हेयर कोरी ओके ये किस जो शोमाई नीचे है नेक शोमाई ओके होएगा से अंदर ये तो क्या हम लोग क्लोज कर ची खाली टू आशे इखने जो देख अच्छा सेम समस्या तई तो अच्छा एखे को शो करा ओके दरकार नहीं चले जा सरि एखे जा फाइल्ट के ओपेन करी और ये जाटे सिलेक्ट अल करब मुव कर नहीं कार मध्य खाली टूर मध्य ओके मुव कर निल अच्छा अपना एक तो ऐसा लिखे सार्थ दिए देखें तो जी किस आश्चर्य की ना चाहे कौन की आश्चर्य खाने फोर जीरो फोर जीरो राष्ट्र तर मानी कि हमारे जहाँ कौन वेबसाइट टा पाँच से की पाँच से शुद्ध वेबसाइट टा पाँच से वेबसाइट लेकिन तो डाटाबेस किन तो यहाँ कौन पाए ना है ऐसे एक तो ख्याल करें ये जहाँ ठीक है सिकाउन खाली जीप थे के एक्सट्रैक्ट करे खाली पाइसी खाली देर मुद्दे जो फोल्डर गुला चिलो शे फोल्डर गुला बार एक खाली ट्वीयर मुद्दे रख सी तो एक गुला के डिलीट करे दीची खाली दर खाली जीप इटक के डिलीट करे दीची हैं ओके इखने क्लिक करे डिलीट करा माने इटे हलो ताश थे के डिलीट डाटाबेस तैरि करार्जन सी पैनल ये जावर पर नीचे दिखे आसले डाटाबेस देखते पाजे माइस्किल डाटाबेस हाँ ये क्लिक करब 
করে আমরা আমাদের মতো করে একটা ডাটাবেস তৈরি করে নিব ডাটাবেস ডাটাবেসের হচ্ছে প্রথমে কি করছে ক্রিয়েট নিউ ডেটাবেস তো আমরা এখানে বলে দিচ্ছি খালিদ খালিদ বললাম ওকে প্রথমে করতে হবে ক্রিয়েট ডেটাবেস ডেটাবেসটাকে তৈরি করলাম হ্যাঁ ডেটাবেসটা তৈরি হয়ে গেছে ওকে ডেটাবেসের নেম তৈরি হলো এবার এটাকে ইউজার তৈরি করতে হবে এই যে আমরা একটা ডেটাবেস তৈরি করলাম এটার জন্য একটা ইউজার তৈরি করতে হবে তো ইউজার তৈরি করার জন্য এখানে আমি বলে দিচ্ছি ইউজারও হবে খালিদ হ্যাঁ ওকে খালিদ আর এখানে পাসওয়ার্ডটা এখানে যেটা আছে সেটাই হ্যাঁ ওকে অর্থাৎ তিনটা জিনিস একই দিলাম কোনো সমস্যা নাই অর্থাৎ ডেটাবেস নেম ডেটাবেসের ইউজার নেম ডেটাবেসের পাসওয়ার্ড তিনটা জিনিস একই ক্রিয়েট ইউজার ইউজারও ক্রিয়েট করা হয়ে গেল আমাদের হ্যাঁ ওকে আমরা সেভ করছি না আপাতত ইউজারও তৈরি করা হয়ে গেছে এখন যেটা কাজ সেটা হচ্ছে আমরা যে ডাটাবেসটা তৈরি করলাম সেই ডাটাবেসের সাথে আমাদেরকে যে ইউজারটা তৈরি করলাম এটা লিঙ্ক করাই দিতে হবে তো লিঙ্ক করানোর জন্য দেখেন নিচে আছে এখানে আমরা ইউজারের নাম হলো খালিদ ডাটাবেসের নাম হলো খালিদ এটাকে আমরা অ্যাড করে নিলাম অ্যাড করার পরে আমাদেরকে নতুন আরেকটা ইন্টারফেস দিবে সেখান থেকে আমরা এটা সিলেক্ট করব করে মেক চেঞ্জে ক্লিক করে দেবো অর্থাৎ অল কী আছে এখানে প্রিভিলিয়াস যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম ওকে এটা কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমাদেরকে আসতে হবে কোথায় আমাদের যে ফোল্ডারটা আছে এই যে খালি টু এর মধ্যে দেখেন এর মধ্যেও কিন্তু ডাব্লু পি কনফিক পিএসপি আছে দেখেন এই যে ডাব্লু পি কনফিক পিএসপি কারণ এটাই তো আমরা জিপ করে আনছিলাম তো এটাকে আমরা কি করব এডিট করব ওকে এডিট করে এইখানে যেই হচ্ছে ডাটাবেসের নামটা আসে না এই যে এইটা ডাটাবেসের নামটা চেঞ্জ করে দিব এই যে ডাটাবেস নেম এটা আমরা চেঞ্জ করে দিব চেঞ্জ করে এটা দিব ইউজার নেম কারণ আমাদের সবগুলো একই এই জন্য সবগুলো একই দিয়ে রাখলাম হ্যাঁ এই যে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডটা এই পর্যন্ত পাসওয়ার্ড না হুম ওকে এটাকে আমরা সেভ করলাম আচ্ছা সেভ যখন করলাম সেভ করার পরে যদি এখানে এসে একটা রিলোড দেই কি বলে এখানে এখানে এখন বলে ইনস্টল করতে বলে বাট আমরা তো এখানে ইনস্টল করব না আমরা এখানে ইনস্টল করবো যদি ইনস্টল করি তাহলে তো আসলে ওই যে ওয়েবসাইট ওই ওয়েবসাইটটা তো এখানে আমরা পাবো না এই জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা এটা কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পরে আমরা চলে যাব পিএসপি মাই অ্যাডমিনে ওকে পিএসপি মাই অ্যাডমিনে যখন যাব যাওয়ার পরে আমরা যেই নামের ডেটাবেসটা তৈরি করেছিলাম সেটা হচ্ছে এইটা এই যে খালিদ সে সে খালিদ আছে আর এই যে ফার্স্টে যে নামটা এই নামটা আসলে আপনি যেই হোস্টিংটা নিচ্ছেন বা এই হোস্টিংয়ের যে মেইন ডোমেন থাকে সেই ডোমেন অনুসারে ফার্স্টের নামটা চলে আসে হ্যাঁ ওকে এখানে ক্লিক করলাম খালিদে ক্লিক করলাম খালিদে ক্লিক করার পরে আমাদের কাজটা হবে কি আমরা এর আগে যেটা করছিলাম এক্সপোর্ট করেছিলাম এইবার করবো হচ্ছে ইম্পোর্ট এই ইম্পোর্টে ক্লিক করলাম ইম্পোর্টে ক্লিক করার পরে কিছুটা সময় নিবে চুজ ফাইল এই চুজ ফাইলে ক্লিক করব করার পরে এই যে এই ফাইলটা এসকিউএল ফাইলটা এখানে লোড করে দেব ঠিক আছে তারপর এখানে যা আছে তাই থাকবে কোনো চেঞ্জ করার কোনো কিছু নাই এই ফাইলটা এখানে সেট হয়ে গেছে অ্যান্ড দেন এখানে হচ্ছে গোতে ক্লিক করব কিছুটা সময় নিবে আমরা সেই সময়টা দিই কে সেখানে কি বলছি ইম্পোর্ট হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি ফিনিশড ঠিক আছে এই দেখেন এখানে কিছু চলে আসছে ওকে এখন যদি আমরা এখানে যাই একটু আগে কি বলছিল এখানে ইনস্টল করতে বলছিল তাই না খালি টুতে এবার যে যদি আমরা হিট করি তাহলে কি বলে এখানে ফোর জিরো ফোর ইরোর বলে ওকে যদি ফোর জিরো ফোর ইরোর বলছে আমরা শুধুমাত্র কি করছি ফাইলটাকে আপ করছি এর বাইরে আর কিছু করি নাই আচ্ছা তো আমরা যেটা করব দেখেন এইখানে একটা অপশনস আছে এই যে অপশনস হ্যাঁ প্রথমে আগে আমরা অপশনসে যাই অপশনসে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে কি দেখাচ্ছে এই যে খালিদ ওয়ান মানে কিছু না এখানে শুধুমাত্র খালিদ আছে তো আমাদের যে ইউআরএল সেই ইউআরএলটা কি ছিল খালিদ টু না আমরা কোন ইউআরএল যাচ্ছিলাম আচ্ছা এখানে বাইরে ক্লিক করে এটা সিট হয়ে যাবে ওকে এখানে কী ছিল খালিদ টু এই পুরো ওয়েবসাইটের নামটা এখানে এসে লিখতে হবে তো এক জায়গায় লিখছি 
আচ্ছা এরপরে ক্লিক করি এখানে তাহলে এটাকে আমরা এডিট করতে পারবো হ্যাঁ খালি টু এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের ইউআরএল ওকে সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পরে যদি এখন আসি রিলোড দেই ওকে তাহলে খালিদ ওয়ানে যেটা আছে এখন খালিদ টুয়ে সেটা দেখানোর কথা তাই তো কিছুটা সময় দিই আমরা হ্যাঁ নেট স্পিড কি স্লো আচ্ছা আসুক আস্তে আস্তে দেখেন আমাদের সাইডটা চলে আসছে ঠিক আছে তো এইভাবে করে কি করতে পারি আমরা ম্যানুয়ালি আমাদের ওয়েবসাইটটাকে একটা হোস্টিং থেকে আরেকটা হোস্টিংয়ে বা একটা স্থান থেকে আরেকটা স্থানে আমরা স্থানান্তর করতে পারি তো এইটা হচ্ছে একটা ওয়ে এবং আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এটা যদি এখন আমরা ড্যাশবোর্ডে যাই মানে কি বলে সরি ব্যাক ইন্ডে যাই ব্যাক ইন্ডে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করা লাগবে আমাদেরকে পূর্বের যে অ্যাডমিন সেই অ্যাডমিনটা লিখতে হবে অর্থাৎ পূর্বের যে ইয়াটা ছিল আমাদের ইউজার পাসওয়ার্ড এখানে পাসওয়ার্ডে যাই পাসওয়ার্ড আচ্ছা পাসওয়ার্ডটা এখান থেকে নিয়ে কপি করলাম ঠিক আছে ওকে অ্যান্ড দেন ফাইনালি কোথায় যাব এই যে এখানে হ্যাঁ এখানে সেটাকে পেস্ট করলাম লগ ইন করলাম বাট দেখা যাচ্ছে যে আপনাকে পাসওয়ার্ড দেয়নি বা পাসওয়ার্ড দিয়ে তার মনে নাই পাসওয়ার্ডটা এখন আপনারা চেঞ্জ করা লাগবে কেমনে চেঞ্জ করবেন এইখানে যাবেন যাওয়ার পরে দেখেন এই যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ পি এন এম ইউজার্স এইখানে ইউজার্সে চলে যান ইউজার্সে যাওয়ার পরে দেখেন লেখা থাকবে অ্যাডমিন এই যে অ্যাডমিন আর এই যে হলো পাসওয়ার্ড এখানে ক্লিক করেন আচ্ছা এখানে যে ইডিটে ক্লিক করেন ইডিটে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আপনি আপনার মতো করে পাসওয়ার্ড দিতে চাচ্ছেন তো এই যেখানে পাসওয়ার্ড আছে এই যে ইউজার পাস এইখানে হচ্ছে আপনি আপনার নাম লিখেন বা এখানে আপনি আপনার পাসওয়ার্ড দেন আর কি হ্যাঁ ওকে আচ্ছা ওয়ান নাইন সিক্স নাইন সিক্স নাইন এটা হলো পাসওয়ার্ড তো এটা দেওয়ার পরে কী করতে হবে এখানে আসবেন আসার পরে লিখবেন এম ডি ফাইভ সিলেক্ট করে দেবেন হ্যাঁ এটা হলো এখন পাসওয়ার্ড এটাকে কপি করে আমরা গোতে ক্লিক করছি ওকে হয়ে গেছে পাসওয়ার্ডটা এখন যদি আমরা এখানে এসে একটা রিলোড দিই এই যে খালি টু এখানে এসে যদি রিলোড দিই অটোমেটিক এখান থেকে বের হয়ে যাবে দেখেন বের হয়ে গেছে এখন যদি আমরা অ্যাডমিন লিখি এবং এখানে এটা বসাই ঠিক মতো আসছে ওকে লগ ইন করলে লগ ইন হয়ে যাবে ঠিক আছে সে যদি পাসওয়ার্ড নাও দেয় পাসওয়ার্ডটা এখান থেকে আপনি কী করে নিতে পারবেন চেঞ্জ করে নিতে পারবেন ক্লিয়ার তো এইভাবে করে কি করতে হয় সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট মাইগ্রেট করতে হয় স্থানান্তর করতে হয় বোঝা গেছে অভি আসেন অভি আছে আচ্ছা আপনি হচ্ছে ক্লায়েন্টকে ইয়া করছেন কি বলে ফাইল তার হোস্টিং অ্যাড করে দিছেন তাহলে স্টেপ টুতে কি করলাম আমরা খুবই ভালো যদি হচ্ছে আপনাকে আপলোড করতে বলে যেহেতু আপনি বলছিলেন ওখানে হচ্ছে কি হোস্টিং ছিল গোডাডি না আচ্ছা গোডাডি থাকুক আর যেটাই থাকুক কোনো সমস্যা নাই আর ওইটা হচ্ছে যদি উইক্স দিয়েও যদি করা থাকে ফোল্ডার তো থাকবে ওইখানে তাই না উইদাউট ফোল্ডার তো আসলে হোস্টিংয়ে তো লোড হবে না 
আমরা পিএসপি সাইট করি বা ওয়ার্ডপ্রেস সাইট করি বা জুমলা দিয়ে সাইট করি না কেন আমার তো এখানে ফোল্ডারটা থাকতে হবে ওই ফোল্ডারটা সম্পূর্ণ ক্লিন করে দিবেন যে আপনি যেই ফাইলটা তৈরি করছেন ঠিক আছে সে জ্যাম্পেই হোক বা অন্য কোনো সাইটেই হোক এই জ্যাম্পের ফাইলটা এভাবে আপলোড করে দিবেন আর জ্যাম্পের যে কি বলে এটাকে স্কিউল স্কিউলটাকে এভাবে ডাউনলোড করবেন করে আপ করে দিবেন ঠিক আছে তাহলে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে আপলোড করার সময় কি করলাম স্টেপ ওয়ানে প্রথমে হচ্ছে লোকেশন ওয়াইজ কি করলাম ওই ওয়ার্ড পেসের ফোল্ডারটা রাখলাম লোকেশন ওয়াইজ কি করলাম আমরা হচ্ছে ডাব্লিউপি ফোল্ডার বা ওয়েবসাইট ফোল্ডার হ্যাঁ ওয়েবসাইট ফোল্ডার আচ্ছা স্টেপ টুতে কি করছিলাম স্টেপ টু ফোল্ডার রাখলাম তারপরে হচ্ছে রাখার পরে আমরা হচ্ছে ফাইন্ড করছি কি এটা ফাইন্ড করলাম না কোর ফোল্ডারের থেকে এইটা ফাইন্ড করছি তারপরে ফাইন্ড ডাটাবেস নেম আচ্ছা এটা ওপেন করে নিছিলাম ওকে করার পরে আমরা ডাটাবেস তৈরি করছি কিন্তু ওইটা অন করে রাখছি রাখার পরে আমরা স্টেপ থ্রিতে চলে গেছি স্টেপ থ্রিতে আমি এভাবে লিখে দিচ্ছি স্টেপ থ্রিতে আমরা কি করছিলাম ডাটাবেস তৈরি করছিলাম তাই না ক্রিয়েট ডিবি নেম ডিবি ইউজার সরি ডিবি ইউজার তারপরে কি করছিলাম ডিবি নেম করছিলাম ডিবি ইউজার করছিলাম তারপরে হচ্ছে ডিবি পাস ডিবি পাস ওকে অ্যান্ড দেন ডিবি নেমকে আর হচ্ছে ইউজারের সাথে কানেক্ট করছে তাই না ওকে এটা যখন হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পরে ডিবি নেম এন এ এম ই অ্যান্ড ডিবি ইউজার কি করছিলাম কানেক্ট করছিলাম না বাবা কানেক্ট করছি করা হয়ে গেছে হওয়ার পরে স্টেপ ফোরে স্টেপ ফোরে যে কাজটা করছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের যখন কানেক্ট হয়ে গেল তখন আমরা কি করছিলাম ফাইন্ড ডিবি নেম ইন কোথায় ডাব্লুপি মাই অ্যাডমিন এই যে ফাইন্ড ডাটাবেস নেম যেহেতু আমাদের ডাটাবেসটা তৈরি করা হয়ে গেছে মাই অ্যাডমিন ওকে সি প্যানেল ফাইন্ড ডিবি নেম ওকে চার নম্বরে ডিবি নেমটাকে ফাইন্ড করলাম করার পরে স্টেপ ফাইভ স্টেপ ফাইভে কি করছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা যে স্কিউলটাকে ডাউনলোড করছিলাম এটা হচ্ছে আপলোড করে দিছিলাম ফাইনাল আপলোড ডাটাবেস আপলোড ডাটাবেস এটাকে আপ করে দিলাম ওকে আপ করে দেওয়ার পরের কাজটাই কি ছিল এস টি পি স্টেপ সিক্স আপলোড করার পরে আমরা হচ্ছে সেই ডাটাবেজের কোথায় গেছিলাম অপশনসে গেছিলাম অপশনস ও পি টি আইও এন এস অপশনস এন ডাটাবেস ডেটাবেস ওকে এইখানে যে আমরা কি করছিলাম স্টেপ সিক্সে এস টি ই পি স্টেপ সিক্স সরি স্টেপ সেভেনে সেভেনে করছিলাম কি ইউআরএল চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম তাই না ওয়েব ইউআরএল চেঞ্জ করছি আচ্ছা কোনটা আমরা ওয়েব ইউআরএল চেঞ্জ করবো কোনটা আমরা যেই ফোল্ডারটা তৈরি হবে বা যেইটা লিখে একজন ইউজার সার্চ দিবে সেই নামটাই আমরা ওখানে বসাই দিব এই তো আচ্ছা আরেকটা কাজ করতে হবে স্টেপ এইটে আর ইউজার পাসওয়ার্ড তো হচ্ছে উনি দিয়ে দিবে যদি না দেয় তাহলে আমরা অ্যাডমিন থেকে ওটাকে বের করে নিব আর স্টেপ এইটে আরেকটা কাজ করতে হবে যখন আমরা ড্যাশবোর্ডে ঢুকবো না এটা তো আমাদের যে খালি টু এখানে আসার পরে আমরা চলে যাবো সেটিংস থেকে পারমালিংসে হ্যাঁ নেওয়ার পরে এই যে পোস্ট নেম এইখানে সিলেক্ট করে রাখবো পোস্ট নেম সিলেক্ট করার পরে সেফ চেঞ্জে দিয়ে দেব ওকে ঠিক আছে যদিও এখানে থাকে থাকার পরে আমরা একটা সেভে ক্লিক করে দেব ওকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে স্টেপ এইটে আচ্ছা যাবো হচ্ছে ডাব্লিউ পি ড্যাশবোর্ড পিও এআরডি 
WP dashboard take a much of settings a AC double T I NG settings and then a can take a much of a hollow parmalink a parmalink a parmalink circuit a line case parmalinks and then he could go say to post and save. Parmalink ke liye post name, okay? Post name, post name option, and save it. Ye to hoye galo. Bojha kaise? To eva be kore amla, amader hotshe kaj kula kori bo. Acha. যদি এখানে পেজ নাই অনেক সময় কি হয় যে এই পেজগুলো ঠিকঠাক মতো পায় না এই জন্য আমরা এই যে সেটিংস থেকে পারমালিংকে এসে পোস্ট নেম এটা সিলেক্ট করে দেব এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড একটা ওয়ে ওকে তো এইভাবে করে আমরা আসলে কি করতে পারি ওয়েবসাইট মাইগ্রেট করতে পারি যেমন ধরে নেন একটা ওয়েবসাইটে অনেকগুলো হচ্ছে কি বলে সরি একটা হোস্টিং অনেকগুলো ওয়েবসাইট থাকতে পারে তো এখন দেখা যাচ্ছে যে কেউ যদি মনে করে যে না আমি আসলে ওই হোস্টিং এ রাখবো না আমার পার্সোনাল হোস্টিং একটা কিনেছি এই হোস্টিং এ রাখবো সহজ কথাই বলি ধরে নেন আমি হয়তো বা নেক্সট উইকে বা নেক্সট মান্থে হয়তো বা কি করে আমি একটা হোস্টিং নেব আপনাদের জন্য তো এই হোস্টিং এ দেখা যাচ্ছে আপনারা আপনাদের ওয়েবসাইট গুলো নিয়ে কাজ করবেন একটা পর্যায়ে আপনার ইচ্ছা হবে যে সারের হোস্টিং এ তো আছে আমার ওয়েবসাইট আমি তো একটা হোস্টিং নিব তো আমি একটা হোস্টিং নিই হোস্টিং নিয়ে সারের ওইখানে যে ফাইলটা আছে সেই ফাইলটা আমার হোস্টিং এ ট্রান্সফার করে নেব তখন কিন্তু এই জিনিসটা আপনাদেরকে শিখতে হবে তাই না ঠিক এরকম তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে যারা অনেক বিজনেস করে দেখা যাচ্ছে বিজনেস পার্টনার তিনজন পাঁচজন বা সাতজন থাকতে পারে তাদের সবাই মিলে ইনভেস্ট করে একটা ওয়েবসাইট বানাইছে বানানোর পরে এখন দেখা যাচ্ছে যে না ওইখানে কি বলে এটাকে যে পার্টনার ভাগ হয়ে গেছে তখন দেখা যাচ্ছে যে ওয়েবসাইটও দেখা যাচ্ছে কেউ একজন নিয়ে নিল তার ইয়াতে হোস্টিংয়ে তখন কিন্তু আসলে এই কাজগুলো প্রয়োজন হয় হ্যাঁ বা দেখা যাচ্ছে কেউ একজন হোস্টিং ইউজ করছে কোন একটা ওয়েবসাইট হোস্টিং এর স্পিডটা ভালো পাচ্ছে না বা সার্ভিসটা ভালো পাচ্ছে না সে তখন অন্য আরেকটা হোস্টিং এ কিন্তু ট্রান্সফার হচ্ছে তো হওয়ার জন্য এই ফাইলগুলোকে এভাবে আসলে ট্রান্সফার করতে হয় হ্যাঁ তো আজকে আমি আর কন্টিনিউ করছি না এটা হচ্ছে থাকলো আর নেক্সট হয়তো বা দুই তিনটা ক্লাস আমরা হচ্ছে পেজ বিল্ডার নিয়ে কাজ করব এলিমেন্টর আর দুইটা ক্লাস হয়তো বা ফ্রি ভার্সনে কাজ করাবো তারপরে হচ্ছে তিন নম্বর ক্লাসে অর্থাৎ নেক্সট তিন নম্বর ক্লাসে হচ্ছে আমরা এলিমেন্টর প্রো নিয়ে কাজ করব হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এলিমেন্টরের মতো আরও যে পেজ বিল্ডার আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আসলে টুকটাক আর একটু কাজ টাজ করবো আর কি হ্যাঁ তো এই হচ্ছে হ্যাঁ বলেন ওই যে জে নিউজ যে থিমটা দিয়েছিলেন হ্যাঁ ওটা তো পরে পাইলাম না কেন ওখানে দেওয়া আছে যে তার লিংক তো ওখানে ক্লাসরুমে ঢুকে তো কোনো লিংক পাচ্ছি না क्लसरूम এই যে এখানে আছে সোর্স ফাইল আট নম্বর ক্লাসে দেখি এটাতে কি দিছিলাম নিউজ থিমের মধ্যে তো আছে ওয়েট থামেন এখানেই তো আছে সবগুলা থাকার কথা তো এখানেই এই ক্লাসরুমে আছে কয় নম্বর ক্লাসে এটা দিয়েছিলাম আট নম্বর ক্লাসে দিয়েছিলাম মেবি আচ্ছা আপনাদের হচ্ছে আরো কি কোনো নিউজ থিম লাগবে আপাতত তাহলে আমি পার্সেস করবো একটা নিউজ থিম দেখি থামেন আচ্ছা ওয়ার্ড প্রেসের নিউজ থিম না নিউজ থিম কোট ক্যানিয়ন নিউজ থিম থিম ফরেস্টে পাবো থিম ফরেস্ট আর ইউএসটি ऊनपंच डलार 
news টা হচ্ছে browse and all আচ্ছা এখানে বেস্ট সেলার এখানে হচ্ছে 126k তাই না এটা হচ্ছে নিউজপেপার নিউজ এন্ড ও কমার্স ওয়ার্ডপ্রেস থিম 59 ডলার तो चार हज़ार के प्राइज़ दी के जाए तो जानी प्राइज़ है अच्छा उन्नीस डॉलर एक तो आसे टैक्स बियर नो बेटा सेल ये टैक्स उन्नीस डॉलर वन पॉइंट वन के सेल अच्छा आपना देर होते हैं न्यूज़ेर जोन ने की कोनो क्लाइंट आसे आप तो तो রানিং কোন ক্লায়েন্ট আছে যে নিউজ পোর্টাল বানাবে তাহলে দেখা যায় দুই একের মধ্যে আমি একটা থিম কিনব যদি থাকে আপনাদের তাহলে আমি আপনাকে ওইটা দিয়ে দিলাম আপনাদেরকে যদি এরকম কোন ক্লায়েন্ট থাকে এটা সেল হচ্ছে হ্যাঁ ক্লায়েন্ট আছে না ক্লায়েন্ট না আমার হচ্ছে যে যে ওয়েবসাইটটা করলাম এই ওয়েবসাইট এর একটা প্রশ্ন ছিল একটু সমস্যা একটা কি সমস্যা বলেন আমি আপনাকে লাইভ লিংকটা দিচ্ছি একটু হুম দেন नोएटा डेमो बाबा मेन डेमो वाव पढ़ाई लेन लिंक पढ़ाई लेन ठीक है पढ़ाई दीजिए ओके यह तो लोड नहीं क्या नो হ্যাঁ বলেন কি সমস্যা এটার সমস্যাটা হচ্ছে ওই যে সার্ভিস পেজে গেলে ওইখানে ড্রপ ডাউন আসছে কিন্তু ড্রপ ডাউনে আমি ওই সার্ভিসটা ক্লিকেবল করতে চাচ্ছি না ক্লিকেবল করতে চাচ্ছেন না আচ্ছা না এটা তো কোনো কাজ করবে না জাস্ট ওই ড্রপ ডাউন দিয়ে সেটা কাজ করবে আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি মানে আপনি চাচ্ছেন যে এই মাউসটা নিয়ে গেলে শুধু ড্রপ ডাউন আসবে বাট সার্ভিসে ক্লিক করলে কোনো কাজ করবে না তাই তো জি 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 এখানে যে লিংকটা আছে ওখানে একটা হ্যাশ দিয়ে দেন তাহলেই হয়ে যাবে যেমন এই আমরা কালকে আমরা কি বলে এসইউ এর একটা সাইট বানাইছিলাম না কি যেন নাম ছিল ওইটার সোয়ান আছে তাহলে আমি দেখাচ্ছি আপনি কি রকম চাচ্ছেন এটা দেখাচ্ছি ওয়েট আচ্ছা আমরা ইয়াতে যাই পিক্সি তে যাই পিক্সি নিউজপেপার ব্লগ থিম ওকে আপনি এরকম চাচ্ছেন যে এই যে ফিচার দেখেন ফিচারে ক্লিক করলে ফিচারে ক্লিক করলে কোনো কাজ করে না বাট ফিচারের নিচে এই অপশনগুলো আসে এরকম যাচ্ছেন আপনি জি ভাই হ্যাঁ এটাকে হ্যাশ দিয়ে দেন এই যে মাউসটা নিয়ে গেছে দেখেন মাউসটা নিয়ে গেলে এখানে হ্যাশ শো করছে নিচে হ্যাঁ দেখেন এই যে ওকে মাথা ছিল না ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় জি আচ্ছা না এটা আসবে না লাম 19 ডলার তো ও সার্ভিস 19 ডলারের মতই বাট আমরা যদি এখানে বেস্ট সেলারে যাই बेस्ट सेलर के लिए ये जो बेस्ट मैच आर की जाए ओके ये चलो देखें खूब दूर तो काज कर रहे हैं मतलब फटा फटी अवस्था वह जे न्यूज़ जो थीम टा दिले नोट है कि अनलिमिटेड साइट करा जाए ना कि है वो टा अनलिमिटेड करा जाए वो टा अनलिमिटेड करा जाए वो जो तो पढ़े अपडेट करे दिसे हैं अच्छा भी वाल এটা আপনাদেরকে দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে তখন নিউজ 11 তাই না আচ্ছা এটা কি বলে লোড হয় না এখনো আচ্ছা নিচে থেকে একবার যাই এই স্টিক করা নাই এটা যাই হোক সমস্যা নেই ওকে ওটা হ্যাশ দিয়ে দেন তাহলে ওইটা এভাবে কাজ করবে সমস্যা নাই আচ্ছা আর কোনো क्वेश्चन আছে কারো क्वेश्चन ना थे क्लसटार दिखे 